গত পর্বে আমরা ক্লাস বাইন্ডিং নিয়ে কাজ করেছিলাম এবং সেটা আপনাদেরকে एग्जांपल দেখিয়েছিলাম ক্লাস বাইন্ডিং এ আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি ক্লাস বাইন্ডিং এ আপনারা অ্যারে আকারেও এই ক্লাসগুলোকে লিখতে পারেন এবং বিভিন্ন কন্ডিশনের মাধ্যমে ভ্যালিডেশন এর সময় ও লিখতে পারেন এখানে ইউজ যেমন এই ইনপুট ফিল্ডটাতে যদি আপনারা ভ্যালিডেশন করতে চান যে এই ফিল্ডের ভ্যালুটা যখন এমটি থাকবে তখন এটাকে দেখাবে রেড কালার অথবা দিস ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড এরকম ভ্যালিডেশন করতে পারেন তো আজ আমরা ইনলাইন স্টাইল নিয়ে কাজ করব মানে ইনলাইন স্টাইল বাইন্ডিং করবেন কিভাবে অনেকটা আপনার ক্লাস বাইন্ডিং এর মতোই তো ক্লাস বাইন্ডিং এর ক্লাসটা হচ্ছে আপনার সিএসএস টা থাকে অন্য আলাদা এক্সটারনাল বা ইন্টারনালে থাকে ইনলাইন স্টাইলটা হচ্ছে আপনার যে লাইনের ভিতরে আপনি লিখছেন সেই লাইনের ভিতরে আপনার স্টাইলটা থাকছে সেটাকে আমরা কিভাবে বাইন্ড করতে পারি যে কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে সেটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি প্রজেক্টটিকে আমরা ওপেন করে নিব ওপেন করার পর এটাকে আমরা কপি করে নিচ্ছি একটা ইনলাইন স্টাইল বাইন্ডিং एग्जांपल তো এখানে আমি বলতে পারি ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ নামে একটা স্টাইল ইনলাইন স্টাইল আমি ডিক্লেয়ার করে রাখলাম এখানে আমি একটা কালার দিয়ে রাখলাম যে আমাদের কালারটা কি হবে কালার এবং একটা ফন্ট সাইজ যে ফন্ট সাইজটা কত পিকজেলের আমি দিব আর এখানে আমাদের ভি বাইন্ড এখন ক্লাস হবে না এখানে ইনলাইন স্টাইল যেহেতু বলেছি আমি এটা হবে স্টাইল ভি বাইন্ড স্টাইল এখন আমাদের এখানে এসে এই প্রপার্টিটাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে যে অ্যাক্টিভ কালার আপনি কালার কি কালার দিবেন সেই কালারটার নাম এখানে বলতে পারেন তো এখানে হচ্ছে কি আসলে আমি আর একবার বলি এটাকে আমরা ভি বাইন্ড স্টাইলের ভিতরে ভি বাইন্ড এর আগে ক্লাস ইউজ করেছিলাম ভি বাইন্ড ক্লাস এখন আমরা ভি বাইন্ড স্টাইল করলাম স্টাইলের ভিতরে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে এসে একটা কালার প্রপার্টি কালারের ভিতরে আমি কি কালার নিব সেটাকে দি বলে বলে দিয়েছি আমি এই প্রপার্টিটাকে ডিক্লেয়ার করে রাখছি এবং ফন্ট সাইজ কত ফন্ট সাইজ এই ফন্ট সাইজে যেটা পাচ্ছে সেটার সাথে হচ্ছে আপনার পিকজেল প্লাস দিয়ে এখানে কনক্যাক্ট করে দিয়েছি কারণ এইখানে আমরা যে প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করেছি এখানে কিন্তু আমরা পিকজেল দিচ্ছি না সো এই জন্য আমরা এখানে এটাকে পিএক্সেলটাকে কনক্যাক্ট করে দিছি তাহলে এখানে বুঝতে পারবো যে আমাদের চেঞ্জটা কি আসলে হচ্ছে দেখেন যে আমাদের চেঞ্জটা কিন্তু হয়ে গেছে এখানে ইনলাইন স্টাইলের ভিতরে এসে আমাদের কিন্তু টেক্সের টেক্সটা বড় হয়ে গেছে এবং এটাকে আমরা যদি ইনস্পেক্ট করি দেখেন যে আমাদের শুধু ফন্ট যে ছিল ফন্টটা ফন্টের সাইজটা ফোর্টি পিক্সেল হয়ে গেছে তো এখানে আমরা যে ডার্ক পিঙ্ক লিখেছি এই কালারটা সে চেঞ্জছে না তো আমরা এটাকে চেঞ্জ করে অন্য কালার দিতে পারি রেড গ্রিন আমরা এখানে গ্রিন কালার দিলাম দিলে এবার আমাদের ক্লাসটি পাবে কারণ আগের বার পাচ্ছিল না এখন আমরা যদি এটাকে রিফ্রেশ করি দেখেন যে আমাদের এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখানে আপনারা চাইলে এটার ব্যাকগ্রাউন্ডও এখন চেঞ্জ করে দিতে পারেন যে এটার বিজি কালার আমরা চেঞ্জ করে দিব বিজি কালার এখানে আর একটা প্রপার্টি আমরা ডিক্লেয়ার করে বলতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক তো এখানে এসে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আবার ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে এখানে বিজি কালারটাকে আমরা দিলাম তাহলে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন ডিফ্রেস দিলে দেখেন যে আমাদের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিও চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা যে ইনলাইন স্টাইলে লিখছিলাম এটাকে আমরা অবজেক্ট আকারেও লিখতে পারি তো অবজেক্ট আকারটা কীভাবে দিবেন এটাকে আমরা কাট করে নিলাম প্রপার্টিগুলোকে স্টাইল ও বিজে স্টাইল অবজেক্ট এখানে আমরা একটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করলাম অবজেক্টের ভিতরে এইগুলো আমরা পেস্ট করে দিলাম আমাদের যে প্রপার্টিগুলো ছিল সেই প্রপার্টিগুলোকে পেস্ট করলে এইগুলোকে এখন ইউজ করব কিভাবে জাস্ট এই যে অবজেক্টটা ছিল এই অবজেক্টটাকে আমাদের এই সরাসরি এইগুলো মুছে দিয়ে এই অবজেক্টের ভিতরে আমরা এই অবজেক্টটাকে স্টাইল অব ইজি লিখে দিলাম লিখে দিয়ে এখন যদি আমরা রিফ্রেশ করি তাহলে আমাদের সেম যে রিজাল্টই ছিল সেই রিজাল্টই আসে নাই না আসার কারণ হচ্ছে এখানে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট মানে একটা অবজেক্টের ভিতরে এসে এটাকে ডিক্লেয়ার করেছিলাম সেই জন্য কিন্তু এখানে কোনো ফলাফলে আসে নাই কারণ এখানে ইনস্পেক্ট করলে দেখেন যে এখানে ডিপ শুধু ডিপটাই আছে কোনো ক্লাস পায়নি বিকজ অব এখানে কিন্তু অলরেডি এটাকে আমরা একটা অবজেক্ট মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে আমাদের প্রপার্টিগুলো যে অ্যাট্রিবিউটগুলো ছিল স্টাইলের সেইগুলো কিন্তু এখানে আছে সো এখানে আমরা এখন আর এটাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে ইউজ করব না সরাসরি আমাদের যে অবজেক্টের নাম ছিল সেই অবজেক্টের নামটা আমরা পাস করে দেবো পাস করার পর এখানে আমরা অবজেক্ট আকারে আমাদের স্টাইলটা না পাওয়ার কারণটা হচ্ছে যে আমরা এখানে যে ফন্ট সাইজ দিয়েছিলাম শুধু ফোরটি সে ফোরটিতে এখন কিছু চিনতে পারতেছে না কারণ এর আগে আমরা যখন এখানে স্টাইলটা ইউজ করেছিলাম আমরা কনক্যাক্ট করে এই পিকজেল কি না এটা বলে দিয়েছিলাম তো এখন আমাদের এখানে এটাকে ফোরটি পিকজেল লিখতে হবে এবং এখানে বিজি কালার এখন সে চিনবে না এখন তাকে আমরা এখানে স্টাইলের ভিতরে যে ব্যাকগ্রাউন্ড লিখি সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে লিখতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড এখন যদি আমরা রিফ্রেশ
লিখলে আমাদের কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এখানে গিয়ে ইনস্পেক্ট করলে দেখেন যে স্টাইলে যেভাবে লিখতে হয় সিএসএস এর মধ্যে স্টাইলে যে কালার গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক ফন্ট সাইজ সবগুলোই পেয়ে গেছে এবং এটাকে যদি আপনি ভিউ ডেপ টুলে যান ভিউ ডেপ টুলে আসলেও দেখেন যে অবজেক্ট আছে একটা এজ স্টাইল অবজেক্ট স্টাইল ওবিজি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক কালার গ্রিন এটা কিন্তু হয়ে গেছে তো এখান থেকে আপনারা চাইলে কালার কিন্তু চেঞ্জ করে দিতে পারেন এটা আপনারা আপনাদের মতো করে ইউজ করবেন আমি জাস্ট এক এক্সাম্পল দেখালাম এটা বিভিন্ন ওয়েতে ইউজ করা যায় অ্যারে হিসাবে আপনারা এটাকে ইউজ করতে পারেন তো আপনার ভিউ যে এসে যে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন আছে না সেটাকে দেখলে এখানে আরও এক্সাম্পল দেওয়া আছে তো সেইগুলো দেখে নেবেন আর যদি কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে মন্তব্য করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ